Kishki TV Nuru ya dini yako Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du mpenzi mtazamaji popote pale ulipo duniani kwanza kabisa ni kuamkie kwa mamkizi bora kabisa kiislam mamkizi ya khairi mamkizi ya amani mamkizi ya baraka ni kuambie asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mpenzi mtazamaji karibu sana katika kipindi chetu kifupi sana eh, kipindi ambacho eh, kinahusu eh, research ya masala mazima yanayohusiana na mirungi Ikumbukwe ya kuwa eh, hivi karibuni Allah subhanahu wa ta'ala kiniwafikisha ninatarajia kutoa khutba za Ijumaa zisizo pungua mbili insha Allahrahman kuhusiana na masala ya mirungi. Mirungi imekuwa ni janga si la kitaifa bali ni janga la kimataifa. Wakati najipanga kukuletea kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na kwa mujibu wa wanawachuoni wetu watukufa Kiislamu nini hukumu ya ulaji wa mirungi kidalili na kiakili kidalili insha Allah hatutokosa kwa sababu vitabu vipo ima sasa hivi nipo mbioni kutafuta dalili za kimazingira dalili za kiakili zinazothibitisha kwamba mirungi ni haram au sio haram Mpenzi mtazamaji Kishki TV imekwisha anza research hiyo muda mrefu kidogo ambapo imeenda mpaka mitaani hasa katika wilaya hii ambayo tunaishi wilaya Temeke na kupata maoni mbalimbali mbali ya watazamaji mbalimbali mbali na watanzania mbalimbali mbali. na insha Allah hapo mbele tutakuleteeni maoni ya watanzania na mitazamo yao juu ya suala hili la mirungi. Leo katika studio nina wageni muhimu sana, wageni adimu sana miongoni mwa watu ambao baada ya kuona nina nipo mbioni kufanya research wamekuja kutoa kwangu msaada kwa namna moja ama nyingine. Yaani kunipa elimu zaidi juu ya suala la mirungi ili nikija msikitini sasa nikwambieni mirungi nikiwa nina full research bimaana nikiwa na nina kila kitu mpenzi mtazamaji <coughs> kwa sababu za eh, kulinda eh, hishma na kulinda eh, utu wetu kama waislam eh, tusingelipenda kuwaonyesha sura zao na kwa hili naomba uridhie kwa sababu wao na wasamiria wema na wamekuja kutusaidia sisi kutupa ushahidi mbalimbali mbali wa kimazingira juu ya ubaya wa mirungi. Na ni watu ambao wameishi katika mazingira hayo, wamekaa na watu walaji wa mirungi na wengine wamesafiri sana na magari makubwa. Ina maana kwamba e, wanaijua mirungi ndani nje madhara na faida yake kwa ujumla. Kwa hivyo Tazamaji karibu sana katika kipindi chetu na moja kwa moja nianze kumuliza mgeni wangu nambari moja atueleze ya kuwa tunasikia kuna kitu kinaitwa mirungi Kiarabu Kiswahili mirungi kwa kule Kenya wanaita mira Kiarabu fusha alqat Kiarabu cha kilahja ilgat au gat lakini siku hizi imekuwa na majina mengi sana na majina hayo leo tutayajua kupitia kwa, kwa wasamiria wema waliokuja kwetu. Nianze na mgeni nambari moja. Mtazamaji an, angelipenda kufahamu nini maana ya mirungi. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile tunakushukuru wewe pia kwa kutupa ilmu kuhusu mirungi. Sisi tukiwa walaji Tuliamua kufuatilia clip zako nyingi sana kuhusu kukanya ulaji wa mirungi. Tumeamua kuja hapa 
ili tuungane na wewe na kuiokoa jamii kuhusu mirungi shaka mirungi ni aina ya majani mm. ambayo wanatumia binadamu haswa Pezi mtazamaji kama ambavyo ulivyopata kumsikiliza mgeni wangu wa kwanza alipokuwa anatuelezea mirungi ni nini akatwambia mirungi ni majani. Sasa nataka nimuulize mgeni wangu mwingine e, tunaposema mirungi ni majani. Ni majani ambayo kwa research ambayo nimefanya hupandwa katika nchi mbalimbali mbali hapa duniani hasa hupandwa katika nchi ya Kenya, nchi ya Somalia nchi ya Ethiopia, nchi ya Yemen na hata pingine katika nchi nyingi sana hapa duniani. Majani haya ambayo yanapandwa na yanapendwa pingine, mgeni wangu nambari mbili uni, uniambie. Je, ni, 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 ni majani ambayo pia e, wanyama wanaweza kukula majani hayo? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Uh, mirungi ni majani ambayo wanakula binadamu lakini wanyama hawana uwezo wa kula. Subhanallah. Kwa nini wanyama hawana uwezo wa kula? Kwa sababu mirungi iwa yanaliwa majani yani maji yake ndio na meza afikisha mbele majani yake unatema. Okay, mimi nilikuwa nikidhani kwamba mtu anapotafuna mirungi ana meza kabisa. Kumbe yale majani yanatafuna na kutemwa tu. Yeah. Kwa sasa binadamu pale anafaidika na kitu gani yeye? Anafaidika na yale maji maji ambayo yanaingia ndani ya mwili wake. Mm. Kisha yale maji yanafanya kazi mithili ya ulevi tu. Naam. Mm. Je, e, majani yake ladha ya yale maji yake ni, 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 ni machungu au au matamu? E, e, wakati unapoanza kula pale wakati una akili zako timamu mm. una, unaona kabisa kwamba hii miti ni michungu mm. lakini baadaye sasa akili inapoanza kuhama kutoka katika uhalisia wake na kuelekea katika uhalisia wa yale majani unayokula mm. inaanza kukwambia kuna kitu kitamu zaidi ya hiki unachokula mm. Allahu akbar kwa hiyo mwanzoni wakati unakula ni majani kabisa machungu na kuna majani matamu duniani lakini kila mambo yanavyo yana, yana, yana kolea, mm. basi unaona kabisa mm. hakuna majani ambayo matamu kuliko kuliko hayo ingawa mbuzi hawezi kuyala ngombe hawezi kuyala ngamia hawezi kuyala lakini cha ajabu mwanadamu anathubutu kuyala ingawa atatafuna mwishowe na kumeza maji yake. Labda utueleze upande wa pili wa, 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 wa upande wa pili wa mirungi ina faida gani katika mwili wa binadamu? Faida faida za kiusalama kwa kweli hakuna. Ndiyo. Kuna faida ambazo si salama kwa mm. mfano watu wa magari makubwa wanasema kwamba wanatumia wao kula ile kwa sababu wanapokula na kuwa halali kwa hiyo wanaweza kwenda umbali mrefu mm. na gari. Na ni kweli mirungi huu upeperusha usingizi? Eh. Mirungi unapokula saa sita ya usiku inakuwa ni kama saa mbili ya asubuhi kwako. Allahu Akbar. Mm. Kwa hiyo kama faida basi ni faida tu kukuzuia usilale. Ambapo si faida kiusalama. Eh. Allahu Akbar. Labda ningelipenda e, suali hili la pili ninge linalofuata nimuulize mgeni wangu wa tatu labda tueleze <coughs> miongoni mwa hasara kukula kwa kwa, kwa mirungi. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. E, mirungi ina hasara nyingi sana 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 kuliko faida zake. Naam. Faida zake kama tulivyoona kwamba ni moja tu kwamba inakuacha usilale mm. itakuweka macho muda mrefu mm. lakini hasara zake moja ni kumaliza pesa mm. inakumalizia pesa ya pili ni kukuharibia afya kwa ujumla mm. kwa sababu walaji wa mirungi sio walaji wa chakula mm. inakataza chakula mm. ya tatu familia nyingi zimeenda kuvurugika kutokana na mirungi mtu anasahau mke wake watoto wake kwa sababu pesa yote anoipata na ikibiza kwenye mirungi. Na mirungi inakufanya unatumia muda mrefu sana. Mm. Asilimia themanini wanaokula mirungi ni watu ambaye hawana kazi. Mm. Anataka kula mirungi usiku kucha, asubuhi inapofika yeye ndio anatafuta sasa usingizi mm. wa kulala. Mm. Na muda wake mwingi anautumia kwenye kutafuta pesa kwa ajili ya mirungi tu. Mm. Na wengi imewaathiri mpaka kiafya wako ambao 
hawatamani kabisa mwanamke kwa sababu ya mirungi. Na wapo ambao wameacha ndoa zao na familia zao wamezitekeleza kwa sababu ya mirungi. Kwa hiyo mirungi ina hasara kubwa 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 kuliko faida. Allahu Akbar. Shukran. Jazakallahu khairan mgeni wangu wa tatu. Nirudi kwa mgeni wangu wa kwanza. Nasikia kuna aina mbali mbali za mirungi. Kwa mimi Sheikh Kishku kiniuliza nasema mirungi ni mirungi tu. Tunavyosikia lakini nasikia kuna aina nyingi sana za, mi, za mirungi. Je, mgeni wangu nambari moja. Ni kweli kuna aina nyingi za mirungi? Sheikh ndio kuna aina nyingi za mirungi. Naam. Tafadhali kidogo eh. maiki. Naam, kuna aina nyingi za mirungi. Kuna Naam, ndio aina nyingi za mirungi. Naam. Eh, na majina vile vile yapo ndio mfano mfano kama kwa jina ya jumla mirungi inaitwa kwa ujumla zile mm. ila majina yao sasa unashangaa kuna shume mm. ni mirungi shume Hai, shume mm. haidaru haidari haidaru haidaru eh, kolombo kuna giza kolombo na sema mwenyewe mm. kuna giza nyeusi Giza. Ya, yeah, giza nyeusi. Eh. Yeah. hiyo ni kidogo grade zime zime ninapokuambia hivi kama hivi eh, shume ndo na mm. na haidari hizo mm. ndo zile kidogo watu wa hali ya chini ile. Okay. Yeah, sasa tunaenda tunaendelea giza kolombo, giza nyeusi. Mm. Kuna mirungi za kawaida hizi mm. na base zimetofautiana vile vile. Okay. Kuna kangeta. Ndio. Kule Uganda na kuna mirungi tena kuna muhoka, kuna kasenge. Zote majina ya mirungi. Allahu Akbar. Na. Kwa hiyo kuna shume, kuna haidaro, mm. na kuna kolombo, kuna giza nyeusi, mm. na kuna kangeta. Kangeta, kangeta na kuna mogokao mogo anaita. Mogo kaa, eh. mm. Allahu Akbar. Ndio majina ya mirungi hayo. Naam, kuna Sote. msemo ambao unausikia mgeni wangu namba moja huwa nasikia wanas, mtu akila mirungu nasikia mambo na jamaa handas shapanda. Sheikh unajua Handas ni nini maana ni, ni neno ambalo hata kwenye kamusi mimi nimelikosa Handas unajua mm. kitu chochote kikiwa kizuri kwako lazima utakivutia Mhm Umeona lakini madhara yake ni kubwa sana sisi neno handas au nakwa mm. watu wanapenda kutumia hilo neno au sio mm. mradi waweke nakshi nakshi tu Mhm Umeona kama mm. unaposema niko handas sana lakini mm. ukweli zaidi maana ya handas yani kulewa Allahu Akbar. Mtazamaji kwa upande wa laji wa Arabu unasikia wakisema nakwa. Nakwa ilikuwa full. Nimefanya research katika kamusi ya Kiarabu nikakuta nakwa ina maana tatu. Ina maana ya hamasa, ina maana ya fakhari, ina maana ya ukubwa. Sasa mtu anaposema nakwa imepanda maana yake hamasa imepanda au e, ukubwa umepanda au fakhari imepanda. Lakini kwa waswahili tunasikia handas. Neno ambalo naamini kabisa swala Kiswahili wala swala Kibantu ni neno tu linalotumiwa na walaji wa Mirungi lakini leo tumepata faida wanatumia tuneno hili kama kupamba lakini uhalisia wa neno la handas ni, eh, ni kulewa kulewa mm. kumepanda. Mgeni mm. wangu namba mbili. Hivi Mirungi inalewesha? Mgeni wangu namba mbili maana ndugu yetu hapa amesema kwamba handas ni maneno ya kupamba pamba lakini uhalisia wa handas ni kulewa. Je, ina maana mirungi inalewesha? Ni kweli mirungi inalewesha. Naam. Lakini uleweshaji wa mirungi hailewishi kama vile anavyolewa mtu wa pombe, mke mtu wa pombe analewa mpaka mwili. Eh, mpaka mwili na yumba. Sasa watu wengi wanashindwa kujua kama mirungi unalewesha kwa sababu yule mlaji anamuona anatembea sawa sawa. Okay. Lakini bodi yake inakuwa iko sawa sawa mm-hmm. lakini fahamu zake ndio zinakuwa zinakuwa zimelewa. Mm. Kwa hiyo mirungi ni ulevi kama vile kwa kilevi kingine tu. Allahu Akbar. Mm. Kuna visa vingi sana vya vya, vya, vya kuthibitisha ambavyo ni visa vya vya uhakika vinatokea vi, vi na vimetokea kwa watu walaji wa mirungi. Alipata kuna dithia eh, jamaa yangu mmoja eh, nchini Uingereza alishuhudia tukio mm la mtu mmoja aliyemkimbia mkewe wiki nzima na kwenda kwenye kwenye geto la kula mirungi na marafiki zake basi aliporudi siku hiyo nyumbani ili aje change nguo labda achukue nguo zingine amekuta mlangoni kuna mfuko mweusi mkubwa sana basi akadhani mkewe kamkusanyia nguo zake zote na kamwekea mlangoni mke anamfukuza mume kwamba asikanyage tena katika nyumba hii yeye hafai kuwa mume bora 
wa huyo mke na mume bila kuuliza na kupiga hodi akabeba ule mfuko na akarudi tena katika geto aliporudi katika geto aliporudi katika geto marafiki zake wakampokea vipi akasema na mke wangu amenifukuza na amenuekea vifurushi vyangu katika mfuko vifurushi vile vikawekwa pembeni wakaendelea na starehe ya kula mirungi hatimaye sasa cha kushangaza wakawa wanasikia harufu ndani saa baada ya saa siku baada ya siku wakamuuliza wewe kwani umekuja na kitu gani mbona mtangia uingie kuna muozo mundani kuja kucheki bwana kumbe mke haja hakumfukuza wala kumfungashia nguo zake mke zile alizoweka nje nitakataka za ndani anataka wale wapita njia wale wazoa taka wabeba ile taka akiniambia kwa mashehe ili tukio limemtokea rafiki yetu na walaji wa mirungi hatuna akili sawa sawa tu, tunaomba tupate visa vya uhakika vilivyotokea vinavyothibitisha maana mimi mgeni wangu namba mbili leo nimeumenifurahisha sana ukasema kinachosumbua watu wengi wao wanataka waone bodi ya mtu kiwa inayumba na in, anadondoka ndio wanaamini huko ni kulewa mirungi inalewesha akili na sio bodi sasa tunataka tupate mifano ya uhakika katika hilo na mgeni wangu namba moja naona ndio aliyetaka kutoa mfano wa kwanza. E, ni kweli shekhe. E, kama nilivyosema mirungi kwamba inalewesha. Na hakuna mtu atakayepinga mla mirungi yoyote sidhani kama atakuwa atapinga neno hili kwamba mirungi inalewesha. Mm. Kulewa kwa mirungi kuna sababisha athari nyingi sana. Mtu mfano una akili zako timamu kama nilivyosema ndugu yangu hapa kwamba unaanza kula vizuri baadaye hata sigara ulikuwa unaivuta wewe. Mm. Unageuza upande wa moto unaingiza mdomoni. Allahu akbar. Yeah. Kwa hiyo ukishaanza kula mambo yamepanda kichwani unaweza kajikuta sigara yenyewe. Unafanya jambo lolote Sheikh. Mm. Na ajabu ajabu. Mm. Hata kuna neno moja ulikuwa unaongelea kuhusu uharamu wa mirungi. Mm. Uharamu wa mirungi upo Sheikh mkubwa tu. Mm. Kwa sababu ni swala ngapi ambazo zimetupita nyingi sana. Mm. Nalo ni deni Mungu atusame. Mm. Ni deni kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atusame kwa hilo lakini adhani napopigwa lazima mm. tunyanyuke kwenda kuswali ndio kuna watu ambao na swali mm. lakini sidhani kwa upande wangu mimi siwezi mm. kama mtu mm. isipokuwa kuna watu ambao wanakula mirungi wanaswali au sio sidhani hata kama yeso lai itakuepo kwa sababu ni mirungi unapokula bana kuna wengine wanachukua udhu kabisa shekh mm. wakishachukua udhu yeye shanitokea ndugu yangu mmoja mm. amechukua udhu kasahau mikono mm kosha mikono yote miwili au mmoja mikono yote miwili kafungua mm. Allahu akbar akakuta mikono mikavu <laughs> mm shekhe ina vituko mirungi sasa Allah. ile sisi tunaitetea tunasema handa sio eh umeelewa kumbe maana yake ni umelewa <laughs> nakumbuka na kabla ya kuingia eh, rasmi kwenye 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 kipindi uliwe kuna hadithia kipindi cha mabomu eh, ulinalithia wakati mabomu ya ya gongola mboto gongola mboto naam tulitoka na baadhi ya ndugu zangu ndio tulikuwa handa kipindi hicho kwa tunaangalia mechi sijui Barcelona walikuwa wacheza na Arsenal ni muda sasa sisi mirungi tutuma tuende kule kule watu wanapokimbili wanapokutoka kule mm. wanakimbia watu wanakimbia wanakimbia mabomu wanakimbilia huko sasa gari tunaenda kule kule mm. kwenye mabomu mm. shaka sikudanganye handa silipanda hapo hii sikudanganye shaka wallahi mm. tumefika kule tumeambia bana kuna bomu lingine hapo ikabidi daipa ageuze mm. kwa hiyo ni handas handas maana yake maana kulewa shaka kuna vitu vingi tumevificha sisi lakini yeah. tunaumia Naam. Na ndugu yangu kama kama pale alivyosema kwamba yeye na madhara mengi na madhara mengi Sheikh. Unakaa kwenye ukuta hivi karibia masaa manane. Mm. Sheikh kwanza kwa, kwa upande wa afya vile vile sidhani kama kama kuna mirungi atakuja kupona. Piga huo galagaza. Subhanallah. Mungu atunusuru. Katika research ambayo nimefanya wanawachuoni wengi wanasema kwamba mirungi pia husababisha kensa kwa baadaye. Kwa sababu mtu anakunywa yale maji yale yale, yale maji yale majani kwa hiyo mm. kila kienda yanaua figo yanaua maini kinaleta mambo mabaya sana ndio hilo ni kweli shekhe Allah tu atunusuru baadhi Mwenyezi Mungu atunusuru lakini eh mirungi kweli inaleta ugonjwa inaleta ugonjwa kwanza kama ndugu yangu alivyosema kweli kula huli mm. kwa hiyo walaji wa mirungi harufu ya chakula utakuisikia mfano mimi nakula mirungi hapa wewe mm. unakuja umekaa karibu yangu mimi nakufukuza mm. shekhe na kama unaenda ukalia kule machakula yako ndio yani kama mama mjamzito vile shekhe mm. eh Allahu Akbar. Nirudi kwa mgeni wangu nambari nambari mbili. Una, una kisa gani cha 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 ambacho umekisikia, umekiona au au kinachothibitisha kama mfano hai wa kuthibitisha mrungi haufai na mrungi ni moja aina ya kilevi. Naam. Naam. Siku moja naam. 
moja watu ambaye nilikuwa nao karibu mm. ali, alikuwa nakula miraa Naam. Yuko ndani kwake amekula mirungi kufika muda saa sita usiku Ndiyo. akaona kwamba ni joto ndani. Mm. Akatoka nje. Mm. Nje ya nyumba yake kulikuwa kuna matairi yame yamefukiwa pale. Mm. Akakaa pale. Wakati akiendelea kula mirungi yake na chai na soda pale akawaizi wakiingia ndani ya nyumba. Mm. Wameingia ndani ya nyumba wakafungua TV wakatoka nayo. Mm. Mara ya kwanza, mara ya pili wakarudi wakachukua viti, wakawa mm. natoka na viti. Mm. Akawauliza vipi mnahama? Wakamwambia eh tunahama, <laughs> tunaondoka. Mm. Akamwambia sawa. Kaendelea kukaa pale waizi wakairudi mara ya tatu wakachukua vitu, wakaondoka navyo. Baadaye kwenye saa usiku akarudi ndani ya chumba nyumba yake kuingia sitting room haina kitu hata kimoja. Subhanallah. Ameamsha familia, anawauliza familia anaambia wewe ndio ulikuwa umekaa tumekuacha unaangalia TV imekuwaje? <laughs> Yote hiyo ilikuwa imesababishwa na mirungi. Allah. Kwa hiyo handas ikizidi vituko vinakuwa ni vingi mm. na ni moja ya hasara ambazo inasababishwa na mirungi mm. na mirungi hapo ndio moja kwa moja inaingia kwenye ulevi. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan. Mpenzi mtazamaji ni mfano ulio hai ikiwa ameishi katika nyumba na mtu ambaye anakula mirungi amekula sana mirungi handa sikapanda akasikia joto akaamua atoke nje apunge upepo katika mbele ya nyumba yao pana matairi amekaa juu ya matairi huko anaendelea kusaga mirungi yake wezi wakaja saa usiku wakaingia ndani na kukomba vitu vyake naye anawaona ili kuthibitisha yani katika kuthibitisha mirungi ni kilevi Hui bwana hata hakujua kwamba vinavyochukuliwa ni vya kwake lakini nasikia pia mirungi hutofautiana kwa bei hebu tutajie aina za bei za mirungi ili kile tunachokiita kwamba ni israfu ya mali hivi na vile mtazamaji aweze kuridhika ni kweli kumbe mapesa chungu nzima yanatupwa katika mirungi Eh, mi nizungumzie aina ya mirungi ambayo inapatikana hapa kwetu. Naam Tanzania. Ya Tanzania ambayo ni giza. Mm. Ndio inayopatikana hapa kwetu zinakwenda kwa quality zile. Mm. Kuna ya shilingi 15000. Mm. Alafu kuna nyeusi ile inauzwa 2020 mpaka mm. 25 inategemea na daraja yake. Mm. Na kuna ile wanaokula wale watu ambao kwamba ile inakuwa inafika kwenye 25 inakuwa. Mm. Na... Kwa nini inaitwa giza? Ni jina tu au ina maana? Uh, hii imeitwa giza nafikiri mambo yake mengi yanakuwa ni kiza kiza ni baada ya hapo ukishakuona yakula ni mambo yake mengi yanakuwa kiza kiza huko mbele. Naam, kuna mrungi ambao unafika mpaka laki moja laki mbili? Eh, hey, upo. Upo? Hey. Tanzania hii. Eh. Hey. Mpaka laki mbili na nusu. Mpaka hey, upo. Hey, hey, una, una, una ziada ya nini hiyo? Ah huo ni kangeta unaita ni kangeta ile. Kangeta. Yeah. Wanasema wenyewe kwamba kuna hu, kimani Kwamba huo ukiula mm. hauchoshi siku ya pili kama hii mingine ya bei rahisi. Lakini bado si kweli unajiongopea tu. Sasa hii 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 laki mbili mpaka mbili unusu ni kilo. Eh. Yeah. Hivi kilo katika mirungi ikoje? Ukisikia kilo ni kilo hasa kama sawa na mchele na sukari hapana mm. ile ni kipimo tu ambacho kinakadiriwa kwa wale walaji wa mrungi wenye wanakiita kilo lakini ukipima kwenye mzani nimepata kuona mirungi kama unavyojua sasa hivi dunia yetu ni dunia ya utandawazi na tunaona watu wameshika mirungi tunaona kwenye video mm. kwa kwenye mitandao kwenye tv eh, huwa tunaona kuja katika muundo wa vijiti ndio sasa vijiti vingapi hiyo kilo Niza kufika viti kumi, kilo moja? Uh, ni zaidi nakuwa. Zaidi? Eh. Viti ya hamsini? Zaidi ya viti vya hamsini. Visema viti vyake vinakuwa ni vidogo vidogo yani vimbamba vimbamba vifupi fupi. Yani. Ukichukua ile kilo kaweka juu ya mzani inaita kilo kweli? Hamna. Kilo hey. ni maneno tu. Ni maneno tu yani wao wanaita. Yeye okay. ni kama lugha tu ya kufundishia tu. Okay. Mgeni wangu namba tatu. Eh, <clears throat> ni kweli mirungi ni pia ni israfu. <clears throat> Na kwa nini iwe israfu? Mirungi ni israfu kwa sababu 
unakwenda kutupa hela mm. sehemu ambayo haikusaidii kitu yoyote mm. ni saa saa leo umechukua pesa yako umeenda kuichoma moto mm. wakati kuna watu ambayo wana maradhi wako jua vitanda kuna watu ambayo kuna wazazi wako ambao hujawasaidia kuna familia yako wa karibu ambayo wana shida wewe ile hela unaipeleka kwenye mirungi ni israf kubwa sana subhanallah kitendo yeah. cha 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 cha, cha kuanyima wazee wako kuanyima wagonjwa watoto wako familia yako school fees ya watoto ili mradi upate wewe uweze kufanikiwa kula mirungi hii huko ndiko israfu yenyewe iliyokusudiwa katika Qur'ani na na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh turudi kwa mgeni wangu nambari mbili eh inasemekana kwamba ukila mirungi kuacha ni vigumu ni kweli eh ni kweli kuacha ni vigumu eh, kuacha lakini wapo waliwacha wapo waliwacha ni kweli kwa sababu mrungi unapokula yani nafikiri yule ibilisi anayetumikia kwenye mirungi ni yule ibilisi mkubwa yule yule baba lao mwenyewe eh, baba lao sio wa ibilisi wadogo wadogo kwa sababu unapokula ile unafika sehemu ambayo yani unashindwa kuelezea ladha unayoipata pale umeona sasa Subhanallah. Kumwambia mtu waache muona inakuwa ni ngumu. Lakini vile vile nayo ni kutokana na nini? Na nafsi na moyo wa mtu. Kwa sababu ukiamua kusema kama mimi mm. naacha. Penye nia pana njia. Pana njia unaacha. Lakini ukiiweka ile akili ya kiibilisi ibilisi kwa sababu haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani lakini watu wanaacha. Naam, na. kwa yule ambaye ana nia hasa mm. ya dhati yeah. yeah. kutaka kujitoa katika shimo hilo mm. anaweza kaacha na asirudi nyuma kabisa. Wako wangapi leo umeshika dini kweli kweli wamekuwa zaidi ya wacha Mungu, zaidi ya mashehe. Mashallah tabarakallah Allah wazidishie na wale ambao bado wamo kwenye shimo hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba uwaokoe na uwatoe katika shimo hilo mm. la mirungi. Kwa hiyo wapo walioacha lakini pia ni vigumu kwa wale ambao bado hawajawa tayari kuiacha. Labda kuna mfano anataka kutupa mgeni wetu nambari tatu. Mimi napingana kidogo na ndugu yangu hapa. Ndio. Kwamba kuacha ni ngumu. Hakuna Ndiyo. kitu ambacho kigumu kama kuacha ziwa la mama yako. Ndio. Lakini ulinyonya ilipofika wakati ukaamua kuacha. Mm. Ukaachishwa na ukaacha. Mm. Mera inaachika. Mm. Ukitaka kuacha achana na wale watu wa karibu ambao wanatumia mera usifatane nao. Nenda kafanye mazoezi muda mera, nenda kafanye mazoezi. Nadhani ni njia rahisi sana ya kuacha mera. Lakini kama wandapo nataka ukae nao wala mera muda wote, basi wewe kwako itakuwa ni ngumu na utaendelea kula kila siku ukisema ni ngumu. Inaachika. Allahu Akbar. He, hu, hi, hi, hi na saha mgeni wangu nambari tatu niliwahi kumpa kijana mmoja aliyekuja kuniomba na saha ya kuacha mirungi muda mrefu. Nikamuelekeza hivyo kwamba hakuna ambacho mwanadamu hawezi kukiacha penye nia pana njia na mwanadamu akiazimia anaweza na Allah subhanahu wa ta'ala akiona ukweli wako wa moyo wako atakubali na atakuwa pamoja nawe katika maazimio yako nikamwambia ili usirudie hakikisha zile jobless zote marafiki wote wale ambao walikuwa kula mirungi uwabadilishe nenda na kwa marafiki ambao eh, hawali mirungi warabu anasema asahib sahib rafiki humvuta rafiki yake katika maeneo yake mtu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mtu hufata mila na desturi na tabia za rafiki yake basi na angalie mmoja wenu nani anamfanya kuwa rafiki mgeni wangu namba tatu kabla kulipeleka maiki kuna mgeni wangu nambari moja labda nikuulize swali kuna mahusiano gani baina ya mirungi na na sigara hal kila mlaji lazima avute sigara au avute shisha na kwa sababu wanapokula mera wanatafuta kitu sigara inakuwa ni kitu ya ziada ya kuwazidishia ile kitu inaitwa handas Ndiyo. ya kuwazidishia ule vyao uweze kufika mm. for the maximum mm. kwa hiyo wanachukua sigara wanavuta wanachukua shisha wanavuta kuna watu wanaotumia soda na bigiji kuna watu wanaotumia chai pia Mm. Yaani yote ni katika kutafuta kuiremba na kui kuiongezea kuyongez, nyama ile yeah. kuishibisha kuishibisha kwa hiyo ndio lazima maana wanatumia sigara wanatumia shisha ni katika vionjo vya mm. mera naam swali langu la mwisho upande wako alafu narudi kwa mgeni wangu nambari moja e, hivi inawezekana yupo au wapo watu binafsi ushai kuwaona anakula mirungi lakini sigara hataki kabisa ya yeah, wapo 
wapo wengi sana wanakula kavu tu wenyewe wanakula kavu tu miraa kama miraa hatumii sigara hatumii shisha miraa tu kama miraa mira peke yake ingawa asilimia kubwa hivi vitu vinaendana vinafatana barakallahu fiikum umetupa faida kubwa sana kumbe si kila, kila mlaji wa mirungi ni mvuta sigara kama ambavyo si kila mvuta sigara ni mlaji wa mirungi labda nirudi kwa mgeni wangu nambari moja. mgeni wangu nambari moja. Eh, eh, swali langu sasa ambalo nataka kulielekeza kwa kwa wewe kwa nini walaji wa mirungi eh, wanapenda kula big G yani wanachanganya mirungi na big G Shah kuna jambo moja naam kama nilivyosema mwanzo hapa ndugu yangu ulaji wa mirungi bana wengine wanasikia chungu kuna watu wengine wanakula na karanga mm. wengine big G hizi pike kwa sababu ya kuiondoa ile ile chungu wake uchungu wake yani kuna wengine wanapenda chungu lakini kuna wengine wanapiga dry yani hivyo hivyo mm. kavu 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 eh. Allahu akbar Okay, swali langu lingine na, na ambalo lingelipenda kuelekeza kwako ndugu e, yangu e, nani e, geni wangu nambari moja. Kuna maneno mawili binafsi wewe yananipa tabu. Nimeshapata kusikia baadhi ya watu wakisema mlaji wa mirungi, mirungi huondoa matamanio na nguvu za kiume. Lakini kuna kauli pia zinasema pana, mirungi huongeza. Mlaji wa mirungi bana zikishampanda handa sana mtaka mwanamke yeyote. Mungu anasema hapana wale wa mirungi bana hata haki za ndoa wanashindwa kuzigawa nyumbani. Mimi nashindwa niko njia panda kama shekhe, niko njia panda. Hebu nisaidie wewe alafu si vibaya wageni waliosalia wanaweza point hii na hawa akawa wame 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 changia na kukazia. Shekhe ni inaongeza inapungua. Vyote viwili vipo. <laughs> Sababu kwa Mungu eh. vyote viwili vipo. Eh kwanza mirungi kama mirungi ni miti ambayo imetofautiana mm. kuna zile za mbolea mm. ambazo zimeshachanganywa mbolea pale mm. umeona inaoteshwa haraka haraka tu ili mradi ifanywe biashara mm. umeelewa hata ukija ukala baadaye mm. mtu anakuja mpaka mani ndio nakwambia kweli lakini ile asli inayozoa beigali hata wenyewe wameru wanajua mm. umeelewa vizuri mm. ile beigali sasa ile paka laki mbili na nusu mm. ile yenyewe shekhe mm. Hata ukikutana na bibi kizemu mwenye miaka 80 shekhe usiku wewe ni mzuri kwako <laughs> Shekhe Mirungi na vituko Subhanallah Hata kama aliposema bana kuachika ndugu yangu aliposema bana kuachika kazi mm. Unajua Mirungi kuachika kazi kwake unajua kama mimi mfano unavoacha mtu Mirungi Mbona lazima umwe kwanza Mm Kuumwa lazima umwe Mm kwa sababu umeshazoea kuipeleka damu yako speed Mm. Shaka lakini upande mwingine Mungu tu apishe mbali sitaki kula unga mm. lakini sidhani kama unga na mirungi mm. haziko sawa sawa mm. kwa sababu mtu kiacha mirungi mm. lazima umwe mm. na mtu akiacha umwe hapo mtu anapoonaga kazi kuto yani haiachi sasa anaendelea sasa mm. na vizuri naam nashukuru sana <laughs> naam naomba mgeni wangu nambari moja ndugu yangu anasema yote mawili yapo hii kauli mbili ambayo nasikia bwana mirungi inaua nguvu za kiume na mirungi wakati mwingine inachochea zina sasa mimi najiuliza inachochea zina vipi wakati vile vitu mnatuambia vinaua nguvu za kiume huyu bwana anaambia vyote vile vipo inategemea na mirungi yenyewe kuna mirungi ambayo inaua nguvu ambazo zile za za biza chini chini zile za mbolea mbolea lakini zile zenyewe zile za laki mbili laki mbili na nusu za wakubwa zile zikipanda ile handasi uko tayari kumtafuta hata bibi kizee na wewe nini mchango wako katika hili mimi na munga mkono bwana mm. kwa sababu mbegu zinatofautiana mm. kama vile ilivyokuwa hata kwenye dawa za binadamu mm. kuna magrupu ya nakuwa yanakubali dawa fulani magrupu fulani ya, ya damu hayakubali dawa fulani kwa hiyo mm. ile yanavyozungumza bwana sahihi kabisa kwamba kuna mtu mwingine namtokea hivyo mm. kutokana na yeye mwenye jinsi alivyo au yeye unavyompokea ule maana mm. ulivyo manake labda nikupe mfano ulokuwa hai kidogo shekhe ili uweze kunielewa Tuzungumzie kuna kilevi wanakiita bangi. Mm. Kuna mtu mwingine akishavuta bangi, mm. yeye anampata akili ya kuchukua panga kwenda kumpiga mtu na kumkaba kumuibia. Ndio. Na kuna mwingine akishavuta bangi anakaa na sizi anatulia tu kimya ametulia hivi. Mm. Kwa maana hawa imekuja katika namna mbili. E, namna mbili tofauti. Mm. Mm. Kwa hiyo na kila mtu naye namna yake lakini kikubwa zaidi ni seme ni wewe mwenye akili yako unavyoiweka. Mm. Kwa sababu ile ilivyo kazi yake ni kichochezi inaitwa. Mm kichocheo cha jambo lolote mm. sasa jambo lolote litakapokuja kichwani na maana ujaji wake linakuja kwa uchochezi mkubwa mno kwenye kichwa 
Okay. E, kwa hiyo wewe unapokaa hapo unapoanza kujiseti akili yako. Mimi nitakupa mfano. Mm. Kuna mtu akishakula hii, mimi kuna mtu unamfahamu ambaye anashughulika na masuala magari magari haya. Mm. Ye akishakula tayari yale mm. majani, mm. atatengeneza gari usiku kucha mpaka asubuhi mpaka hakikisha hii gari imewaka. Ina maana yeye tayari akili yake ilikuwa imefanya nini? Aliseti kule. Mm. Kwa hiyo yeye anakuja ikija ikikusanya yale mawazo yako, mm. yeye anachofanya inahamasisha kile mm. kinachofikiriwa na kichwa chako. Mm. Kwa hiyo ina maana Uyu anayependa anayependa mwanamke baada ya kumaliza swala hili mm. ina maana tayari ni maumbile yake ni automatic hata anapokuwa katika hali ya kawaida mm. labda huwa anakuwa hawezi kusema tu mm. kwa sababu anakuwa na haya anakuwa na aibu lakini sasa baadaye saa kishakula vile mbona mm. ndo inampelekea na kwenda huko Naam labda ni ni ni, ni, ni rudi kwa ndugu yangu namba tatu e, nilipokonda Nairobi mwaka jana nikaenda kwenye mabanda pale Isli nikaona kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume wamekaa pamoja wasichana wa rembo wameshika mashisha na wanaume wanakula sasa e, pale nikapata picha kwamba mirungi miongoni mwa, mwa, mwa haramu wake pia huenda kae na chochia zina hili likoje ni ni kweli huwa kama walivyotangulia kusema wasemaje hapa hmm. kwamba iko 50-50 kuna watu ambaye inawakubali kwamba wanakwenda kwenye zina inawatuma hivyo na kuna watu ambaye wanalalamikiwa mpaka na manyumbani kwao kwamba hawapo hata vizuri nyumbani. Mm. Mera asilimia nyingi watu wako hivyo kwamba wanayokula mera akili yao jinsi itakavyokuwa imeelekea ndio huko huko. huko. Yeah, na kuhusu kwamba watu wanasema inawamaliza nguvu za kiume na kila kitu tendo la ndoa inahitaji uwe umeshiba mm. inahitaji uwe katika utimamu wa akili mm. na mwili pia mm. sasa mtu mchana kutwa amekaa amekula chakula yake saa saba, akaanza kula meraa mpaka saa tisa usiku mm. hajala chochote mm. njaa inamuuma mm. saa ile hamu ya kula hana kabisa mm. akili yake inamtuma aende kufanya tendo la ndoa mm. ile nguvu anaipata wapi Allahu akbar kwa hiyo anakwenda kwenye kushindwa anaamua atalala hivyo hivyo ama atajaribu atashindwa atalala ataamka saa nane mchana atakwenda kutafuta tena miraa ataanza kula mtu ana namna hiyo anakwenda hivyo anakwenda hivyo mwisho wa siku anaambiwa amekwisha kabisa hana nguvu za kiume mm. kwa hiyo mirungi pia hupelekea watu kwenda mm. kukosa nguvu za kiume barakallahu fik nirudi kwa mgeni wangu namba moja tukiwa mwishoni kabisa mwa kipindi chetu mgeni wangu namba moja E, husemekana ya kuwa mlaji wa mirungi hawezi kubeba masuulia. Masuulia maana yake majukumu. Yaani inasemekana hawezi kubeba masuulia hata kwa mfungulia duka ataliua, kimkabidhi petrol station ni kazi. Chochote hawezi kufanya e. Hili hili likoje hili? Hili likoje? Naam. E, ni kweli shekhe unavosema kwa sababu Mrungi nilisema kwamba mrungi una tabia ya kumuongopea mtu kichwani. Mm. Umeelewa? Sasa kwa hiyo mrungi una tabia moja kwamba mambo yasiyowezekana wewe unaona yanawezekana. Mm. Ndio maana mpaka wewe majukumu yako yanakuwa yanakushindwa kwa sababu unakuwa mambo ya familia yako hauyatafakari wakati una akili zako timamu. Mm. Unayatafakari wakati huo tayari mm. umeshakula mirungi tayari, umeona? Mm. Ndio. Sasa na mirungi nakwambia hili linawezekana. Mm. Umeona wakati ile jambo haliwezekani kiuhalisia. Mm. Umeona hili nakwambia hili linawezekana. Mm. Umeona? Mimi nitakupa mfano mwingine mtu anakaa mpaka saa tisa ya usiku. Mm. Kakaa mtaayombo au kakaa sehemu yoyote umeona amekaa anakula majani. Mke wake nyumbani kamwacha. Anafikisha asubuhi mm. ndo anarudi nyumbani kwake. Mm. Umeona? Sasa kwa hiyo ndio kunaambia kwamba miongoni mwa madhara ya mirungi pia hupoteza muda. Eh hey, muda wakati eh hey, wakati ambapo Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametuhusia sana, sana. masuala ya wakati. Hili likoje? Anaweza kukaa masaa mangapi mtu kwenye jobless ya mirungi? Kwenye mirungi mtu anaweza kukaa masaa tisa kaisa imekaa dakika tano. Ndio. Ni uhalisia kabisa huo. Masaa manane mtu anaweza kukaa ya kaisa imekaa dakika tano. Yes ebu. Na mtu mwenye rekula mirungi unaweza kumwaahidi mtu au unaweza we mwenyewe ukaahidiwa njoo uchukue raha yako ambayo wewe unadai mm. mtu anakusubiri kwa babani ukamwambia nakuja sasa hivi lakini masaa matatu hujainuka pale upokuepo kwenda kufuata ile haki yako ambayo wewe unadai Subhanallah Hii ni wazi kabisa mpenzi mtazamaji haya majani yana shida 
ni anameleta shida kubwa sana sio kwa wahusika tu katika miili yao fikra zao akili zao hadi hata kwa ndugu zao jamaa zao majirani zao na kina mama hasa kina mama poleni sana popote pale mulipo hasa nyinyi wanawake ambao mmepata bahati mbaya ya kuolewa na waume ambao wanakula haya majani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasaidie wanaume wote wa Kiislamu wanaotumia haya majani waweze kuacha haraka sana na awakinaishe kabisa na wale ambao hawajawahi kuingia katika shimo hili Allah Subhanahu wa Ta'ala uwakinge walinde wasiweze kuingia kuna watu unaweza kuwasikia na kuwaona wanakula mirungi na ukimwangalia hana kazi. Sasa pesa mirungi anaipata wapi? Ina maana katika vijua vya mirungi watu wanapeana bure. Hapana. Isipokuwa narudi tena nyuma kwamba mirungi na mti mtu ujasiri wa kufanya jambo lolote. Mm. Yaani jambo ambalo haliwezekani unaweza kuona linawezekana. Mm. Kwa hiyo unaweza ukapita mapito ambayo si sahihi wewe kwenye kutafuta hiyo pesa kwenda kufanya nini? ya kwenda kununulia hiyo mirungi na mtu anapokuwa anapohitaji yale majani sisemi Mungu nasema ibilisi umletea akili za ziada za kutumia ili afanye juu chini ili aweze kufanikisha lake maana anaweza kafika sehemu akasema jambo lolote tu au akafanya jambo namna yote tu umeona yani kifupi ule ukweli na uaminifu unakuwa unakuwa kwake ni mdogo mno Okay, hmm. hakuna vijui ambavyo mtu akienda kula mirungi yani kwa namna ya experience yako au ulivyosikia au ulivyoona hmm. e, mtu anaweza kaenda kijue kinaongozwa na tajiri, mtoto wa kitajiri. Ndio. Yeye ndo ana ndo, ndo sponsor wa hili jambo. Hmm. Mkienda pale unajua kabisa mimi kila kijue fulani, shilingi yangu sitoi, mimi naingia pale na mimi natafuna kwa sababu kibosile yupo anatulisha hivi vitu. Maana kuna mtu alinambia matajiri wako tayari kutulisha ile madude kutulewesha. Lakini nipe 10000 ya kuamkia kesho niache mandazi kwa watoto hawako tayari. Hili likoje? Ni kweli unachokizungumza Sheikh kwamba kuna baadhi ya matajiri wapo hivyo. Yeye kwa radhi akununulie mrungi hata 1500 atakununulia lakini kwa sababu yale majani yale. Lakini mm. swala yeye kukupatia kama hivyo unavyozungumza swala hela ukishamwambia kwake inakuwa linakuwa ni mtihani kwake. Yaani wapo baadhi ya matajiri wapo. yuko tayari kukununulia mirungi ya shilingi 1050 lakini wakati huo ukimwomba 1050 ukanunue pempas ya mtoto au upeleke maziwa nyumbani au ununue mchele hayuko tayari kukusaidia kwa hilo ndio na hii pia ni miongoni mwa e, ushetani wa hiyo mirungi e, swali la mwisho ningelipenda kumuliza kila mmoja wenu lakini nianze na wa mwisho hapa ngeno wangu namba 3 all in all Mirungi halali haramu makruhu. Mirungi haina uhalali, ni haramu moja kwa moja. Allahu Akbar. Mgeni wangu nambari mbili. Mirungi ni haramu au ni halali au ni makruhu? Ni haramu mirungi. Ni haramu. Haramu. Naam, mgeni wangu namba tatu. Mirungi ni halali au ni haramu au ni makruhu? Haramu ni haram mirungi haram kabisa tena haifai mirungi ni haramu tena na washauri vijana wanaanza kula mirungi mm. bora anza kula biskuti tu mmm mimi nakwambia shekh mm. hii kitu hakuna kitu kinapotosha kama hichi mm. na kama kina wakina mama wakina baba watoto wao wameanza mm. shekh mtihani mungu anusuru allahumma amin mungu anusuru sana allahumma amin naam kwa kuongezea kuna su, kuna ki, kuna swali ulimuuliza huyu bwana mimi mm. nataka nikuongezee anasema kwa nini wanajua mirungi wanachukia mwanga mm. kwa sababu mirungi inapelekea kumwalibu mtu akili mm. na kuhusu wewe mtafute daktari yote wa wa masuala ya akili mm. kuna aina ya tatizo moja la akili la ugonjwa wa matatizo ya akili ambayo mlaji wa mirungi akishakuwa nakula anapata yale ambayo tatizo hili alielewani na mwanga wapo hey, wagonjwa wa akili wale wagonjwa ambao hawapendi jina hawapendi mwanga kama hivi anamsumbua na nataka awekiza tuseme ambao yenye kiza kiza hivi kwa hiyo usahihi wake ni huo mirungi inapelekea mtu kuharibikiwa na akili yani mirungi huleta aina ya uchizi mm. tena hasa ule uchizi ambao mtu anaukimbia mwanga mm. na apendi kuona Ndiyo. mwanga mimi nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipe kila alakhiri mtazamaji ukumbuke tu kuwa Nulio kuja nao hapa ni waislam ni katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni watu ambao wamekuja kunisapoti kama Sheikh Kishki baada ya kusikia nina mpango wa kuzungumzia mirungi kuwa ni haramu kiakili na kidalili 
kwa kuwa wanajua dalili nitazipata katika Quran na Sunna na kupitia vitabu mbalimbali vya wanawachuoni wao wamekuja kuniongezea mimi kiakili na kimazingira kwa sababu wameishi katika mazingira hayo na siku hizi kama unavyoona Dar es Salaam hii na Tanzania yetu kwa ujumla nyumba mbili tatu nne tano huwezi kukosa walaji wa mirungi na vijana hawa wanachanganyika kwenye mpira kwenye jobless kwenye nini kwa hiyo wanaona mengi tofauti na mimi shekhe ambaye nimeamua kujilinda heshima yangu siwezi kukaa kila pahala nina maeneo yangu maalumu ya kukaa ofisini madrasani msikitini na kadhalika kwa hiyo mtazamaji kumbuka tu ya kuwa niliyokuja nao si katika watu wale si katika watu wale ukadhani kwamba shekhe leo kaja na mateja hapana majanga haya yapo na kila mtu anayafahamu mi mwenyewe kama shekhe mengi na yafahamu na nimeyasikia mrungi wenyewe kinaonyesha na ujua haina maana kwamba mimi nishai kuutumia kwa sababu eti kwa sababu na ujua hapana naona watu wanavoshika naona kwenye mapicha naona katika ma TV ingia kwenye Google leo nani nani andika tu mirungi Yemen utaona watu mpaka wanamswalia mtume uko na kula mirungi utaona watu na majani utadhani vile wako shambani haya mambo sasa hivi hayahitaji siri kila mtu anayajua kwa kukhitimisha tuniseme ya kuwa Qur'ani tukufu imetaja vitu viwili imetaja kuna vitu vinaitwa at-tayyibat na kuna vitu vinaitwa al-khabithat Khabithati ni vitu vya kikhabithi vibaya viovu vichafu lakini tayyibat ni vitu vilivyo vizuri Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu kulu min at ma razaqnakum enyi mliyoamini kuleni katika vile vizuri tulivyowaruzuku na akasema tena yasaluna kamadha uhilla lahum watakuuliza ewe Muhammad wamehalalishiwa kula nini wao qul sema ewe Muhammad uhilla lakum at-tayyibat mihalalishiwa vitu vilivyo vizuri na akasema tena mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumwa na Allah Allah anasema wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith mtume Muhammad amekuja kwa ajili ya kuwahalalishia vilivyo vizuri na vilivyo vema na vilivyo visafi na amekuja kuwaharamishia vilivyo vibaya viovu na vichafu kwa kukhitimisha mpenzi mtazamaji mimi ndugu yenu Nuruddin Kishk ambaye hivi sasa nimefikisha mwaka wa 25 katika da'wa siku ukiniona wazi wazi kinaga ubaga shavu langu na mimi limevimba na kula mirungi utastuka hautostuka utajiuliza hautojiuliza bila shaka utastajabu utastuka tena siku hizi tupo katika maendeleo ya science na teknolojia utachukua mpaka simu yako uninase picha moja kama ushahidi na ukaonyeshe watu kwa nini kwa sababu nafsi yako inajua hichi kitu sio sawa hata mashehe yani unashangaa kumuona mtu shehe kutumia kitu kama hicho labda eh, huenda nasema unaweza kushangaa kuona mashehe kutumia kitu kama hicho huenda mashehe pia tunatumia Mbona eti mashekho anatumia hivi vitu? Number one. Ingawa tunafunga kipindi. Ah oh, Sheikh Messi yako na Sheikh akiwa anatumia hivi vitu. Kama Sheikh Hasan wa Sheikh Lillahi yule Mwenyezi Mungu wake. Eh. Ah hawezi. <laughs> Number two. <laughs> Sheikh Lillahi. Hapa hapa kajibu ki professor sana. Naam. <laughs> Mimi naweza kusema wapo wanaotumia. Ndio. Hmm. Wapo wanaotumia. Lakini mwenzio anasema hmm. Sheikh Lillahi atumi na maana kama wapo wale wale utakuwa sio lillahi wale <laughs> naam wabushi hapa ili tuweze kuhitimisha shekhe maana kwa mimi nimesema miongoni mwa haramu wa, wa, wa mirungi ukimuona leo shekhe kishke anakula lazima ushangae ukimuona shekhe kishke anakula ndizi anakunywa maji ya afya hawezi kushangaa kwa nini ushangae nafsi inajua automatically hichi kitu hakifai lakini siye kawa nasema mashehe na mashehe labda tupo na sisi tuna mambo yetu ya chini kwa chini. Hili leo unasemaje kwamba kweli Sheikh anaweza kula mirungi? Naungana na msemaji namba moja. Ndiyo. Sheikh wa kweli hawezi kuwa katika watu hao. Mm. Na ambaye yupo basi naye yuko 50 50 ameibeba dunia nusu mm. na anaitafuta akhera nusu. Kwa hiyo mm. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mm. Mtazamaji Sheikh wa kweli, Sheikh lillahi hawezi kula mirungi. Na ukimwona anakula mirungi basi huyo ni Sheikh 50 50 mgu ndani mgu nje 
الله سبحانه وتعالى اتو ستيري ناتو بي عمر مرفو خير نبركه ناتو حفاظي ناتو بامبي كو صحه نجما يا الله ان كوومبا كو تكوفو كو كو رحمه زاكو كو بركه زاكو كو نغوفو زاكو لزوهيزا كنيانيوا مبينغو سبا باسينا نغوزو توندولي جانغه هيلي نا ميرونغي بيانا ويتو كي اسلام بيانا وينزيتو واتوتو ويتو كي يومي نا وكيكي واسيتومبوكيه كاتكا هيلي نا واليو تومبوكيه كاتكا هيلي يا ربي واوكوي نا واوندو واوندوي كاتكا جانغه هيلي يا ارحم الراحمين نا والا امباو ميكوشا توكا يا ربي وابي ولينزي وكوتوشا كابيسا وكيناشي وسيوارديشي هوكو na kama huyo ibilisi aliyesema hapa leo ambaye inasemekana ndio msimamizi wa mirungi ibilisi nambari 1 baba lao basi ya rabbi mpe kazi ya kufanya ili asiweze kudili na vijana wetu ya arhamar rahimin baada ya kusema hayo ndugu zangu ni mashukuru sana Allah awalipe kila alakhiri na na hakika huu mchango hichi kikao hichi kikazi siku ya kiyama mtakiona matunda yake mtakiona matunda yake na Allah huenda akakwambia siku ya kiyama سبحان الله كما matendo yako moja mbili tatu nimeyaona lakini hakuna tendo linalofurahisha kama lile ambalo umekwenda kuungana na shekhe ili muweze kutengeneza mawazo kwa pamoja namna gani mnaweza mkalikemea jambo hili na mimi nitakuwakilisheni katika hili na Allah nipe taufik na nipe ufasaha na pawa na nguvu siku hiyo ili niweze kusema vizuri ili jamii ya Kiislamu na Kitanzania na jamii yote dunia nzima waweze kufahamu ubaya wa kitu hicho wa kitu hicho niseme kuwa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo mzuri wa kipindi kijacho ni mimi ndugu yenu Nuruddin Kishki mfanya risechi na mlinganiaji wa dini ya Kiislamu nikiwa na wageni wangu watatu ambao kwa leo nimependa kuwaita number one, number two na number three. na naomba hivyo hivyo ingie peponi mmoja awe namba 1 na mwingine amfuatie namba 2 na mwingine awafuatie namba 3 na mimi nilikuwa nyuma yao na wasukuma huko na nikiwa nashangilia pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahumma amin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kishki tv نور يا دنياكم